ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் நம்ம முடிச்சுருக்கீங்க சோர்சஸ் ஆஃப் ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது செகண்ட் சாப்டருங்க செகண்ட் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்போ இருந்து பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிற அப்படின்னாங்க தேர்ட்டி லேக் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் தேர்ட்டி லேக் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் டூ த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சாரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடை மூணு காலங்களாக பிரிக்கிறாங்க லித்திக் பீரியட் காப்பர் பீரியட் அயன் பீரியட் லித்திக்னா ஸ்டோன் கற்காலம் காப்பர்னா செம்பு காலம் அயன்னா இரும்பு காலம் இந்த மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இந்த மூணுக்குள்ள காலங்கள் என்ன அப்படின்னா முப்பது லட்சம் டு ஆயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டு ஆயிரம் ஆயிரம் டு ஐநூறு மூணு கேஸாக பிரிக்கிறாங்க முப்பது லட்சம் டு ஆயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டு ஆயிரம் ஆயிரம் டு ஐநூறு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லித்திக் பீரியடை பற்றி பார்க்கணும் லித்திக் பீரியடுங்கிறது முப்பது லட்சம் டு ஆயிரம் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் இப்போ இந்த லித்திக் பீரியடை மூணு லித்திக்காக பிரிக்கிறாங்க பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் ஸோ பேலியோலித்திக்னா லித்திக்னா ஸ்டோனுங்க பேலியோனா ஓல்டு பழைய கற்காலம் ஸோ மீசோலித்திக்னா மிட்டு இடை கற்காலம் நியோனா நியூங்க புதிய கற்காலம் பழைய கற்காலம் இடை கற்காலம் புதிய கற்காலம் ஸோ இந்த மூணுக்குள்ள பீரியடம்னா முப்பது லட்சம் டு நமக்கு லித்திக்கோட பீரியட் வேணுங்க முப்பது லட் முப்பது லட்சம் டு ஆயிரம் ஸோ அப்போ முப்பது லட்சம் டு ஆயிரங்கிறது நியோலித்திக்கோட எண்டிங்க அப்போ முப்பது லட்சம் டு பத்தாயிரம் ஒம்பதாயிரம் டு நாலாயிரம் ஏழாயிரம் டு ஆயிரம் இந்த பீரியட்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துங்க இன்கேஸ் கேட்கலாம் இது வரைக்கும் எந்த எக்ஸாம்லையும் கேட்கல இன்கேஸ் கேட்கலாம் லைட்டாக பார்த்துங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு ரெண்டு தடவை பார்த்தா ஞாபகம் வந்துடும் முப்பது லட்சம் டு பத்தாயிரம் ஒம்பதாயிரம் டு நாலாயிரம் ஏழாயிரம் டு ஆயிரம் ஸோ இந்த மக்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்து ஹண்டர்ஸ் அதாவது வேட்டையாடு பொருளாகவும் உணவுகளை தேடி எடுப்பொருளாகவும் இருந்தாங்க ஃபுட் கேதரர்ஸாகவும் இருந்தாங்க இவங்க அதே மாதிரி இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஹெல்டர்ஸ் ஹெல்டர்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேட்டையும் ஆடினாங்க அதே சமயம் ஒரு சில கால்நடைகளையும் வளர்த்தார்கள் ஆடு மாடு ஸோ நாய் இந்த மாதிரி விலங்குகளையும் வந்து பராமரித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ப்ரொடியூசர் இவங்க தான் வந்து புதிய கற்கான மனிதர்கள் தான் என்ன பண்ணால் உணவு தானியங்களை பயிரிடுவதில் வல்லவர்களாக தேர்ந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும் டூல்ஸ் ஸோ இவங்க யூஸ் பண்ண டூலு சோப்பர் சோப்பிங் சோப்பர்னாலே வந்து ஹேண்டாக்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் தான் அப்புறம் கிளவரு ஃப்ளேக் டூல்ஸு பிளேடு சரிங்களா ஃப்ளேக் டூல்ஸு பிளேடு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்களோட டூல்ஸ் என்ன மைக்ரோ லித் மைக்ரோ லித் மைக்ரோனா சின்ன லித்துனா ஸ்டோனு அப்போ சிறிய கற்கள் சின்ன சின்ன கல்லனா எடுத்து அந்த சின்ன சின்ன கற்களை செதுக்கி அதை ஒரு ஆயுதங்களாக என்ன பண்ணாங்க பயன்படுத்தினாங்க அதனோட சென்டிமீட்ரு ஒன் டு எயிட் சென்டிமீட்ரு இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் இவங்களை பொறுத்தனா ஃபுட் ப்ரொடியூசர்னு சொல்கிறோம் அப்போ பாலிஷான எக்யூப்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிடணும் பாலிஷ்டு இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸ் ஹேண்ட் ஆக்ஸுங்கிறது எந்த கற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேலியலித்திக் பழைய கற்காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பேலியலித்திக் ஏஜை பற்றி இன்டெப்தாக படிக்க போகிறோம் ஸோ பேலியோலித்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறத பழைய கற்காலம்னு சொல்கிறோம் டிஸ்கவுட் பை ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட்டி ஸோ பேர்லே இருக்குங்க ஃப்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி ஃப்ரூட்டினாலே யாருங்க பெரிய ஆள் ஸோ ஃப்ரூட்டினாலே ஃபாதர் தான் சொல்லணும் எதை நம்முடைய ஃபாதர் இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் படிச்சுருக்கோம் நம்மளோட ஹெட்டிங்கு செகண்ட் ஹெட்டிங் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்போ அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடோட ஃபாதர் தான் யார் அப்படின்னாங்க ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட்டி இதே இது நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஒன்று படித்தங்க நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கியாலஜி யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருக்கோம் ராபர்ட் கன்னிகம் பேர்லே கண் இருக்குது அதனால தான் அவர் வந்து ஃபாதர்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பட் இங்கே பொறுத்தவரையும் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட்டு ஏன் அப்படின்னாங்க ஹிஸ்டார் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைமில் ஒரு முக்கியமான அந்த பழைய கற்காலத்தில் உள்ள அந்த அதை பற்றி அந்த நிகழ்வுகளை வந்து தொகுத்து வழங்கினவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட்டி ஸோ அதனால் இவர் ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆக்கியாலஜின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து ஸோ இந்த பேலியலித்திக் இந்த ஏஜில் வந்து என்ன பண்ணால் உமன்ஸ் கல்லை கண்டுபிடிச்சோம் உமன்ஸ் கல் மீன்ஸ் என்ன மண்டை ஓடு பெண்களுடைய மண்டை ஓடு வந்து கண்டுபிடிச்சிங்க ஆகும் கண்டுபிடிச்சிங்க அது எந்த ஏரியாவில் இருந்தால் ஹாத்னோரா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா அது எங்கே சுச்சுவேட் ஆகுங்க சுச்சுவேட்டட் இந்த நர்மதா ரிவர் வேலி மத்திய பிரதேஷ் ஸோ உமன்ஸ் கல் எந்த ஏரியாவில் எந்த ரிவர் எந்த நதிக்கரையோரில் கண்டுபிடிச்சாங்க பழைய கற்காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்படி இல்லை உமன்ஸ் கல் வந
வால் மீன்ஸ் கோதைகளுடைய அந்த சுவர்களில் இன் பிம்பேட்கா பிம்பேட்கான்னு ஒரு இடத்துல உள்ள குகையில் உள்ள வாலில் பெயிண்டிங் சீன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அந்த பெயிண்டிங் சீன்ஸ் என்ன வரைஞ்சோம்னா ஒரு பெண் கை குழந்தையோடு அம்பு விடுவது கூட இருந்தார் அதான் அந்த காலத்தில் பார்த்தா அப்படின்னு ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாமே சரிசமமாக இருந்தாங்க வீரத்தில் ஆண்கள் வேட்டையாடுங்கன்னா பெண்களும் பெண்கள் அதோட டபுளாக கையில் கை குழந்தை வைத்து கொண்டே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வேட்டையாடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு திறமைப்படுத்துகிறதுலாம் இருந்தாங்க அந்த சிம்பிளை தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் பழைய கற்காலத்துலேயே வந்து பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அறியும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பழைய கற்காலத்துலேயே மக்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த பெயிண்டிங்குடைய கலைகளை ஆர்வம் உடையதாகவும் அதை தீட்டக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத அறியணும் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் நம்மளுடைய நெருப்பை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்ட அந்த காலகட்டம் எதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் டு ஒரு லட்சம் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் கிறிஸ்டு வரதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு லட்சம் டு ஒரு லட்சம் அந்த கேப்பில் வந்து என்ன பண்ணாங்கனா ஃபயரை கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த மக்களுடைய உடைகள் க்ளோத்ஸ் எப்படின்னா ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல் அனிமலுடைய அந்த தோள்களையும் பாட்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரீஸ் ட்ரீயோடைய மரப்பட்டைகளையும் அதனுடைய இலைகளையும் வந்து கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் இருந்தாங்க அப்புறம் டுவெல்லிங் டுவெல்லிங்னால் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஹவுஸுங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதா வீடுகளாக பயன்படுத்தாங்க கேவ்ஸ் குகைகளையும் பெட்வின் ட்ரீஸ் நல்ல ஆழமான இரண்டு மலைகள் ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுப்பட்ட அந்த பகுதிகளையும் அவங்களுடைய வீடுகள் தங்குமிடமாக ஆக்கி கொண்டார்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ராக் பெயிண்ட் பெயிண்டிங் இன் கேவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் அப்பர் ஆர் லேட் பேலியோலிதிக் ஏஜ் இந்த பெயிண்டிங் எப்போ கண்டா அப்பர் ஆர் லேட்டர் பேலியோலிதிக் ஏஜ் பேலியோலிதிக் ஏஜில் மூணு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து லேட்டர் லேட்டர் பேலியோலிதி ஏர்லியர் மிட்டு லேட்டர்னு பிரிப்பாங்க அந்த லேட்டர் பேலி பேலியலித்தி காலத்தோட அந்த கற்காலத்தோடைய கடைசி பகுதியில் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பெயிண்டிங் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி படிப்படியாக அவர் சொல்ல அந்த கடைசி கற்காலத்துடைய கடைசி காலகட்டத்தில் கடைசி பகுதியில் அதாவது லேட்டர் பேலியலித்திக்கு என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த அப்பர் பேலியலித்திக்கு அதாவது அந்த கடைசி ஸோ அதில் தான் என்ன பண்ணாங்க ராக் பெயிண்டிங் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கொஷின் கேட்பாங்க அதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்போசல் ஆஃப் டெட் பர்சன் இறந்த மனிதர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் அப்படி போகிற வழியில் அப்படி தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதாவது வடிவில் கூட ஒரு காமில் சொல்ல அப்படின்னா காலம் ஒரு இடத்துக்கு அப்பா வந்து அம்மா வந்து அப்படி இப்படி இறந்தவங்களை தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காமில் சொல்லி ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் பழைய கற்கால மக்கள் என்ன அப்போவே அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இவங்களாம் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம் அப்போவே என்னது யார் இருந்தாலும் சரி அப்படி இப்படி தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போட்டுருவாங்க அப்போ ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போடுறதுனால என்ன நடக்கணும் பேட்ஸ் அனிமல்ஸ் இந்த ரெண்டும் வந்து அந்த டெட் பர்சன்ஸாக அதை அப்படி டீகம்போஸ் பண்ணக்கூடியதாக அதை வந்து சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்துச்சு இது அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பேலியலித்திக்கு மூணு கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டோன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் என்ன சொன்னால் லோவர் பேலியலித்திக் ஏஜ் மிடில் பேலியலித்திக் ஏஜ் அப்பர் பேலியலித்திக் ஏஜ் மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த காலகட்டம் நமக்கு தெரியும் பேலியலித்திக் ஏஜுக்கு முப்பது லட்சம் டு பத்தாயிரம் தெரியும் ஸோ முப்பது லட்சம் டு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் டு நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் டு பத்தாயிரம் ஸோ இந்த பீரியெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் கேட்கலாம் மேபி கேட்கலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் யாருமே படிக்க முடியாத நம்ம படிக்கணும் அது இந்த இயர்லாம் யாருமே படிக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் முப்பது லட்சம் டு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் டு நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் டு பத்தாயிரம் முப்பது லட்சம் டு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் டு நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் டு பத்தாயிரம் அது அப்புறம் அதில் உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அதை நம்ம ஆல்ரெடி அங்கேயே பார்த்தோம் சோப்பரு ஹேண்ட் ஆக்ஸு கிளவரு அப்புறம் மேடு போய் ஃப்ளாக்கு இவங்களோட இது மேடு போய் ஃப்ளாக் அண்டு பிளேட்ஸ் ஃப்ளாக்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோன்லேருந்து பெரிய டூல்லேருந்து சின்ன பீஸை கட் பண்ணி எடுத்தனா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொன்னால் ஃப்ளேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளேக்ஸ் சின்ன சின்ன அந்த நுண்துகள் வச்சு பண்ணதுனால இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளேக்லேருந்து பண்ணது மிடில் அப்புறம் அப்பர் காலத்தில் அப்பர் பேலியலித்தி கேஜில் ஃப்ளேக்ஸ் அண்டு பிளேட்ஸ் பிளேடுங்கிறது அப்போ அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது எப்போ அப்பர் பேலியலித்தி கேஜ்னால் பிளேடு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இதை கொஞ்சம் நை மைண்டில் வச்சுங்க அப்புறம் சோப்பர் சோப்பர்னால் என்ன சோப்பர் எங்கே ஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோப்பருங்கிற
தமிழ்நாடு இன் தமிழ்நாடுங்க கோட்டாலியார் ரிவர் வேலி அந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு சைட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அது எங்கே அப்படின்னாங்க பல்லாவரம் கோட்டாலியார் ரிவர் வேலியில் நிறைய சைட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சைட்டு என்ன நம்ம பல்லாவரம் அப்புறம் பத்மத்துறை அட்டிரம்பாக்கம் அப்புறம் மனஜ்கரன் அப்புறம் குடிதா மனுவங்கா அப்புறம் குடியாம் ஓகேங்களா அதாவது இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த ரிவர் வேலியில் அதிகமான இப்போ இந்த இந்த சைட்ஸ்லாம் என்ன சைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட பேலியலித்திக் ஏஜோட சைட்ஸ் இந்த பேலியலித்திக் ஏஜோட சைட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த ரிவர் வேலியில் அதிகமான ரி அதிகமான சைட்டு அந்த இடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டானுன்னு கேட்டாங்கன்னா கோட்டாலியார் ரிவர் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அப்புறம் ஹேண்ட் ஆக்சி இஸ் ஃபவுண்டட் ஹேண்ட் ஆக்சி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணாங்க என்ன இந்த ஏரியாஸில் அப்புறம் ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஏரியா ரொம்ப ஃபேமஸான ஏரியான்னா குர்நூல்னு ஒரு ஏரியா அங்கே தான் பேலையலித்திக்கோட அதிகமான இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆந்திரானால என்னென்னா நூல் நூல் விடுறது அவங்க ரொம்ப ஃபார்ம் பட்டம் விடுறது நூல் வச்சு பட்டம் விடுறது ரொம்ப ஃபார்ம் அதனால் ஆந்திராவில் வந்து குர்நூலுங்கிற ஏரியாவில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம போகக்கூடிய இது மீசோலித்திக் ஏஜ் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேலையலித்திக் ஏஜை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பேலையலித்திக் என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மீசோலித்திக் இடைக்கற்காலம் ஸோ இந்த மீசோலித்திக்கில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் உள்ளதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது லைட்டாக படிங்க நான் இம்பார்ட்டன் வரும்போது கண்டிப்பாக ஹிண்டு கொடுத்துருவேன் அந்த இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போகும் இதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக என்ன ஏதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து மீ மீசோலித்தி இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் எந்த எக்ஸாம்லையும் கேட்கவும் மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அசூரன்ஸாக சொல்லலாம் மீசோலித்தி கேஜ் ஸோ மீசோலித்தி கேஜ் ஒம்பதாயிரம் டு நாலாயிரம் அந்த பீரியட் தெரியும் இதில் வந்து என்ன இந்த இதை கண்டுபிடிச்சி இந்த மீசோலித்தி கேஜில் வந்து அந்த சைட்ஸை கண்டுபிடிச்ச க்ரெடிட்ஸ் யாருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜான் எவன்ஸ் ஜான் எவன்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் அது மீசை நல்லா கொஞ்சம் மீசை வச்சாலே அது யாருங்க ஜான் சீனா தான் புரியுதா மீசை வச்சாலே அது யாரு ஜான் சீனா ஏன்னா அவர் ஆர்மியில் இருந்திருக்காரு அப்போ அவர் பெரிய ஆள் சரிங்களா அப்போ அதை நான் வச்சுக்கேன் மீசோ லித்திக்கோட அந்த கிரெடிட்ஸ்லாம் யாரு போகணும்னா ஜான் எவன்ஸ் ஜான் ஜான் சீனா எவன்ஸ் அதை நான் வச்சுக்கேன் அடுத்து அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சைட்ஸ் என்ன சக்காரு ரோஹரி சைட்ஸ் ஆஃப் சிந்து சிந்து நதிக்கு ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க சக்காரு ரோஹரி சக்காருங்கிறது நம்ம விஜயபுரம் இப்போ வெளியே வந்துருங்க சக்கார் நினச்சிங்க அப்புறம் ரோஹரி ஓகேங்களா ரோஹரி அடுத்து டேமிங் த அனிமல்ஸ் லைக் டாக் ஓட்டு கவு ஆக்ஸ் பஃபலோ ஒயில் கார்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இவங்களோட அந்த இது என்ன பழக்க வழக்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க லைஃப் ஸ்டைலு ஹண்டர் மற்றும் ஹெர்டஸ் அதாவது கால்நடை வளர்ப்பாரெலாம் இருந்துச்சு அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க டேமிங்னால் பழக்கினா இருந்தோம் டேமிங் த அனிமல்ஸ் லைக் டாக்கு கோட்டு அப்புறம் வந்து கவு ஆக்ஸ் பஃபலோ ஒயில் ஆக்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் அடம்கார்க் பாகூர் மத்திய பிரதேசில் உள்ள அடம்கார்ங்கிற ஒரு ஏரியா பாகூர்ங்கிற ஒரு ஏரியா அந்த ரெண்டு ஏரியாவில் இருந்து இந்த மாதிரி விலங்குகளை பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற எவிடென்ஸ் இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் தான் கிடைக்கும் மத்திய பிரதேஷ் ராஜ் அடம்கார் பாகூர் அடம்கார் பாகூர் அடம்கார் பாகூர் ஓகேங்களா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது இம்பார்ட்டன் வரும்போது நான் ஹிண்டு கொடுப்பேன் இதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக பார்த்துங்க நான் சொல்கிறத லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்ன புரியல் ஆஃப் டெட் பாடிஸ் இது முக்கியம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவோம் ஓப்பன் பேஸில் அப்படி இறந்து போனால் அப்படி அப்படி தூக்கி போட்டு போனாங்க இவங்க என்ன புரியல் ஆஃப் டெட் பாடிஸ் கன்ஃபார்ம் பை த கிரேவ்ஸ் இன் சாரை நகர் ராய் அண்ட் மகுதகா புரியல் ஆஃப் டெட் பாடிஸ் புரியல் ஆஃப் டெட் பாடி மீன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இறந்த அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அடக்கம் பண்ணாங்க அது என்ன இதுலேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா கிரேவ்ஸ் இன் சாரை நகர் சாரை நகர் ராய் மகுதகா ஓகேங்களா இந்த ஏரியாஸில் வந்து கிரேவ்ஸ் கல்லறை அந்த மக்களை புதிய கல்லறை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மக்கள் மீசோலித்திக் மக்கள் தான் புதைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் நோட் இன் பாலியலித்திக் ஏஜ் ஒன்லி ஹியூமன் ஸ்கல் ஃபவுண்டட் இன் அத்துனோரா ஒன்லி ஹியூமன் ஸ்கல் அந்த மண்டே ஓட்டம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க பட் இன் மீசோலித்திக் ஏஜில் ஹோல் ஹியூமன் ஸ்கெலட்டால் ஹோல் ஹியூமன் அந்த எலும்பு கூடே கண்டு ஸ்கெலட்டான் மீன்ஸ் முழு உடலுடைய எலும்பு கூடு அதை அப்படியே கண்டுபிடித்தார்கள் ஆனால் பாலியலித்திக் ஏஜ் என்ன ஒன்லி மண்டே ஓட்டம் மொத்தம் கையில் கிடச்சி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன டூல்ஸ் மேடு ஃப்ரம் டூல்ஸ் மேடு ஃப்ரம் அகேட் சாஸ்பர் செர்ட்